Hi students, good morning. In our yesterday class, we are completing the chapter number one. Chapter number one in unit number one. In unit number, there are two chapters are there. One is crystal structure. Second one is crystal diffraction and reciprocal lattice. If this chapter is completed, unit one is completed. So in unit number two, different derivations are also existed. So before going to the unit number two, we are first. What are the topics are learned in unit number one? Already, I am told the topics in unit number one. Each and everyone knows in unit number one, majority of the topics are. First topic is basic definitions. Basic definitions. And the second topic is crystal systems. Crystal systems. Which is how many systems are there? Total seven systems are there. These seven systems, their names are easily remembered by using the statement is C. Tom is a teacher. He teaches Hindi. Based on this, we can. These seven crystal structures are divided on basic lattice parameters. Those basic lattice parameters are totally six. A, B, C are according to their axial length. According to their axial length. And alpha, beta, gamma are called as interfacial angles. Based on this, seven crystal systems are divided. After completion of crystal system, we are going to the Bravis's lattice. How many Bravis lattices are there? Totally fourteen structure. Entire this fourteen structure in nature, the majority of structures is simple cubic. Face centered cubic, body centered cubic, and the last one is base centered cubic structure. Simple cubic structure is nothing but primitive cell, which is represented by capital P, which is represented by F, which is represented by I, which is represented by P. This is also represented by C also. So these are the structures you can draw. After completion of Bravis lattices. We are calculating the number of lattice points. Number of lattice points per unit cell. We are calculated for simple cubic structure. There are only one lattice point. For body centered cubic structure, there are two. Face centered cubic structure, there are four. Are there? After completion of number of lattice points per unit cell, we have reduced the packing factor densities. Packing factor density for simple cubic structure is totally 52% and body centered cubic structure is 68% and face centered cubic structure is totally 74%. So entire three structure, which one is very very strongly packing and Having the highest strength is face centered cubic structure is highest strength. After completion of packing factor density, we are going to the discuss some crystal structures: cesium chloride, sorry, sodium chloride, cesium chloride, diamond, and Z and S. These structures are well known. Simple cubic structure is nothing but combination of two FCC structure. One FCC structure has Cl minus I as partner and another minus is the face center cubic structure as N plus. Cesium chloride is nothing but combination of two simple cubic structures. Diamond structure is also combination of two FCC structures. Nothing but. Out of this diamond have peculiar character. The packing factor density is only 34 percent. So out of each and every crystal, they have the weakest packing fraction is. 34 percent. These are the structures representing different crystals. After completion of NaCl base, we are going to the lattice planes can be drawn by using Miller indices. Miller indices are indicated by H, K, L. Don't write the commas in between them. 
So after completion of Miller indices, how to draw the lattice planes in a crystal? After completion of drawing the lattice planes, how to find out the intercepts? Intercepts. So after completion of this one, we can reduce the interplanar distance. Inter planar distance which is indicated by D which is equal to for cubic structure A by square root of H square plus K square plus L square. These are the main eight topics regarding in the unit number one. So you go through the previous question papers SSP in semester number three. Number of questions are mainly given according to crystal structures otherwise Bravis lattices. This is the long answer question. For short answer question, they are giving the Miller indices. They are giving the Miller indices. Otherwise, structures of different crystals, NaCl, cesium chloride, diamond and so on. So, in our recent question paper, they are giving the crystal systems in three-dimensional point of view. Nothing but three-dimensional point of view is nothing but Bravis lattices. Some definitions are given in the long answer and diamond structure and Miller indices combination is asking in the short answer question. So every point is very very important. So which is very very easy chapter. Easy chapter based on only structures. How the structures are drawn based on their basic definition. Nothing but lattice point, lattice crystal, crystal structure is nothing but combination of lattice and basis and after completion of basis also known as motif. After completion of basis, we are going to the lattice planes, a plane or line passing through the lattice points, then the plane is called as lattice plane. The successive distance between two lattice planes can be called as interplanar distance that can be taken as small d. In this way, you can draw each and everything. So this is complete analysis about your chapter number one according to your exam point of view. Okay, exam point of view, these are the clear analysis about your chapter number one. So, according to your question paper, there are, first two question have, they have the choice. Question number 1A or 1B. So, 1A question completely given according to your crystal system. Enter these eight topics. Based on these eight topics, 1A question is given. After completion of second one, go to the second chapter in unit number one, they have the 1B question, nothing but based on crystal diffraction and reciprocal lattice, based on crystal diffraction and reciprocal lattice, 1B question is given. So, in our point of view, particularly easily and full marks are gained according to the chapter number one, because number of structures are drawn. So, you can draw the structures very very beautifully, they are giving the full marks. They are not cutting any one of the mark in the crystal system question. Okay, so each and everyone must follow the each crystal system, you can practice 2, 3, 4 or 5, ultimate, you get the good structure, particularly according to their relation, according to their conditions, based on this condition you can draw the crystal structure in beautiful manner, you get the good marks. Okay, that is complete analysis about your unit number one. So, today we are going to are entered into second chapter that is called as crystal diffraction and reciprocal acid. From this chapter, they have the giving the question in question paper, especially question number one in B part. So, in our question paper, we can write either A or B. A question is given by crystal systems. B question is given by crystal diffraction. As you wish. Which one is easier? You can follow it. So, some of the people is easily learn the crystal structure. Some of the students easily learn the crystal diffraction. As you wish. But, ultimate your aim is you get the good score in the questions. Good score in the questions. So, based on your capability. You can follow the either question number A or question number B. So this is the complete analysis and complete inner topics regarding your first chapter crystal systems or crystal structure. These are the main eight topics are there. 
mainly eight topics are there so after completion of this unit number 1 we are going to second chapter in unit number 1 that is called as crystal diffraction and reciprocal lattice in this second chapter there are number of topics are there what are those one is bracks law second one is experimental diffraction method lay and powder methods derivation of scattering wave amplitude inducting indexing parameter of cubic structures and non crystalline structures so analytic only next geometrical structure factor what is the geometrical structure factor and determine the number of atoms in a cell and position of atoms in the reciprocal lattice already we are discussing reciprocal lattice reciprocal lattice we are already discussing from this topic also in this chapter we are discussing after that brillonian zones reciprocal lattice to bcc and fcc lattice these are the topics existing in your question chapter number 2 so before going to the chapter what is the name of the chapter what is the name of the chapter name of the chapter is crystal diffraction and reciprocal lattice so before going to the inner depth of the chapter first you know the what is the meaning of our present chapter in present chapter there existing this chapter name is divided into number of words crystal diffraction reciprocal lattice so according to our chapter they have complete first word second word reciprocal is the third word and lattice is the fourth word here you can take and is also the word that is the fifth word according to our physics point of view there is no need to know about the and meaning so this is not the related to physics word according to physics words are only crystal diffraction reciprocal and lattice so reciprocal is not the physics term this is the mathematical term mathematical term physics is a combination of set of number of subjects we are introducing number of subjects mass is also for calculation purpose you can use the mass particularly in crystal they are using the chemistry bonds electrons protons so chemistry point is also you are taking so what are the existing in the subjects all subjects are mixed in our main subject that is physics so physics is a combination of remaining all subjects that all subject combination you are explaining that complete and majority of the subject is called as physics so physics is well known and very very easy topics if you are interested meer ganaka interest chesthe physics ante easy edi undadamma kaabatti be careful and be concentrating on the subject first you know the entire depth of the subject so meer ganaka depth of the subject ganaka nechukunte mananthata manalu kotte vallu untaru ante easy subject so society lo ganaka man observe chesthe ఫిజిక్స్ కున్న వాల్యూ ఇంకే సబ్జెక్ట్కి లేదు జనరల్గా అయితే ఫిజిక్స్ కున్న వెయిటేజ్ కానీ ఏదైనా సరే మీరు కనుక బాగా చెప్పగలుగుతున్నా అనుకోండి ఇన్ ద ఎంటైర్ సొసైటీ ఫిజిక్స్ హ్యావ్ ద మోర్ వాల్యూ అకార్డింగ్ టు ద ఇంపార్టెన్స్ అండ్ అకార్డింగ్ టు ద మనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నథింగ్ బట్ శాలరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఓకే ఇన్ శాలరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూస్ ఆల్సో ఫిజిక్స్ హ్యాస్ హై వెయిటేజ్ యాజ్ కంపేర్ టు మ్యాథ్స్ కెమిస్ట్రీ ఓకే మ్యాథ్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఫిజిక్స్కి చాలా వెయిటేజ్ ఉంది అటు ఇంపార్టెన్స్ మీరు బాగా చెప్తున్నాను అనుకోండి మిమ్మల్ని ఎవరు వదులుకోరు అలాగే నేను బాగా చెప్తున్నాను కదా నాకు శాలరీ తక్కువ అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మనం డిమాండ్ చేసుకున్నంత మీకు సబ్జెక్ట్ ఎంత అయితే ఉందో అంత డిమాండ్ చేసుకోవచ్చు సబ్జెక్ట్ మీద మన శాలరీని ఓకేనా మోర్ దాన్ త్రీ ఫైవ్ టెన్ ల్యాక్స్ ఆల్సో పర్ యానం సారీ నాట్ పర్ యానం పర్ మంత్ ఆల్సో ఇన్ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ ప్రజెంట్ ఐ నో ద ఫ్యాకల్టీ సమ్ ఆఫ్ ద ఫ్యాకల్టీ ఆర్ ఎర్నింగ్ ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ పర్ మంత్ ఓకే వెరీ వెరీ హై ప్యాకేజ్ ఆర్ గివెన్ టు ద ఫిజిక్స్ ఫ్యాకల్టీ ఓన్లీ నాట్ ద మ్యాథ్స్ నాట్ ద కెమిస్ట్రీ దోస్ ఆర్ ఆల్రెడీ గెటింగ్ సమ్ శాలరీస్ మోర్ దాన్ దట్ వీఆర్ గెటింగ్ ద ఫిజిక్స్ శాలరీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ సో దిస్ ఈస్ ద టాపిక్ సో దిస్ ఈస్ ద మ్యాథమెటిక్ ప్రెసి ప్రాబ్లమ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యూ కెన్ టేక్ ద ఫ్రాక్షన్స్ ప్రెసి ప్రాబ్లమ్ ఫ్రాక్షన్స్ సో క్రిస్టల్ డైఫ్రాక్షన్ అండ్ లాక్టిస్ 
crystal. What is crystal? This is the basic definition. We will know that crystal is nothing but is a combination of lattice plus basis. Lattice plus basis. Okay. This entire combination is called as crystal. Especially, particularly space lattice. That is the crystal structure. That is already known in our chapter number 1. Diffraction. This is the actually introducing in the not the 8th, we are introducing in 6th standard. Okay now, 6th standard 2, you are bending up to degree level. Degree level. In 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, up to 10th, you are learning the properties of, you are learning the properties of light only. Properties of light. After completion of 10th and you can go 11th and 12th in CBS level point of view 11th and 12th standard and in state level point of view junior inter and senior inter. In junior and senior inter point of view we will learn the chapters of ray optics and wave optics. In wave optics, particularly in wave optics, there are two parts. Not not two. There are three parts. One is interference. Second one is diffraction. Third one is polarization. These are the main topics. So here the topic, our present topic is called as diffraction. So diffraction phenomenon is introduced in intermediate level. Diffraction phenomena is introduced in intermediate level. What is the basic definition of diffraction? Diffraction is nothing but bending of light. Bending of light ray. Bending of light ray is nothing but diffraction. That bending phenomenon is called as diffraction. Here also diffraction is so, diffraction can be the phenomena of the light. Diffraction is the phenomena of light. What is that phenomena? The phenomena of light is nothing but you can take the bending. Okay. You can take the bending. So, suppose you have one surface like this. You have one surface. Opaque rays. So, one surface. You can introduce a light like this. In this point of view, they are intersecting. Introducing incidenting on this point, this point point of view, this light ray is reflected. This is incident ray, this is reflected. So this ray is incidenting at the at the end. This ray is passing like this. So here this region, the light ray obeys the bending phenomena. That bending phenomena is called as diffraction. So this diffraction is explained. With respect to lattice points, this diffraction pattern, nothing but bending of light, can be explained based on our crystal structure. Based on our crystal structure. What is the crystal structure? Periodical arrangement of lattice points. Periodical arrangement of lattice points. So, this entire structure is nothing but crystal. At this crystal, you can introduce in a light ray like this. Here, bending is occurred. Then, the phenomena is called as diffraction. So, diffraction can be explained with respect to the crystal structure. Then, the combination can be called as crystal diffraction. That is the chapter name, crystal diffraction. After completion of crystal diffraction, here, light is also there. What is light is? Light is nothing but combination. Space lattice. Space lattice is nothing but you can explain the lattice in three dimensional point of view. If this three dimensional point of view can be taken as opposite direction, that is called as reciprocal lattice. This is the basic meaning of our present chapter number two, that is crystal diffraction and reciprocal lattice. So, this crystal structure and reciprocal lattice can be explained different point of view. Different point of view. Okay, this is the major introduction or meaning of our present chapter that is crystal diffraction and reciprocal lattice. So, crystal diffraction. So, diffraction can be explained based on rays. 
diffraction can be explained based on rays. So according to our crystal, crystal can be taken as crystal can be taken as combination of combination of lattice planes lattice planes how they are representing first crystal is nothing but periodical arrangement of lattice points so I am taking this is the crystal structure or one crystal a line or plane passing through the lattice points is called as lattice plane so crystal can be defined as combination of lattice planes each and every one knows the successive lattice planes distance is nothing but interplanar distance this is d this is also d this is also d so that is the interplanar distance so this entire combination can be called as crystal what is crystal diffraction so diffraction diffraction is explained based on light so according to crystal this interatomic distance is approximately an average value can be taken as one angstrom the distance of interplanar distance in every crystal average value is one angstrom so diffraction can be explained based on light this light is incidenting on the these lattice planes you can determine the you can determine you can determine the structure you can determine the structure so which light can be incidenting on the lattice plane so this light wavelength this light wavelength is approximately equal to d is approximately equal to d the average d value is approximately equal to 1 angstrom so the 1 angstrom wavelength which is equal to x rays the wavelength of x rays is approximately equal to 1 angstrom so the light in the place of light you can introduce x rays so you can diffraction can be explained based on x rays then the diffraction can be called as X-ray diffraction. This X-ray diffraction is mainly used to, to determine the structure. To determine the structure of the crystal. To determine the structure of the crystal. Each and every one knows the Determine the structure of the crystal is the science. Is the science. Is the science which is used to determine the crystal structure. Then the science can be called as crystallography. In our first class or second class, we are introducing crystallography. Crystallography is the branch of physics which can explain the complete behavior and the structure of the given crystal. So, crystallography. So, in crystallographic process, you can introduce the rays is X-rays. In place of X-rays, you can introduce the electrons or protons or any rays. But, according to clear vision, clear, clear structure can be deduced by using the wavelength of light must be equal to the distance between two successive lattice planes. So these two are matched. Then the matching is existed. You can determine the structure is very, very accurately. That accurate crystal structure can be explained based on our rays can be taken as X-rays. These X-rays can be discovered by which scientist? W. W. Rongen in which year? In 1859. In 1859, we can clearly explain the behaviors of X-rays or properties of X-rays by W. J. Rongen in 1859. So, after 1859, we can clearly 
analyze the structure of the crystal based on x-rays why you are using x-rays why you are using x-rays means x-rays wavelength and interplanar distance both are equal that matching phenomena is existed you can deduce the crystal structure is very very accurate on that purpose you can introduce or you can instantly on the x-rays okay that is the basic introduction about crystal diffraction so crystal diffraction is completely explained the instantly on x-ray what are x-rays anyone knows what are x-rays this x-rays have very very big story very very big story is existing behind the x-rays how x-rays are produced by w j ronjen anyone knows in intermediate point of view degree point of view you are introducing so what are x-rays how they are came into our physics x-rays actually w j Ronjen, they conducting the experiment. They conducting the experiment, particularly electromagnetic waves direction. Particularly electromagnetic waves direction. Nothing but they are conducting one experiment. On what purpose they are conducting the experiment is nothing but they can give the complete property structure characteristics for. electromagnetic waves particularly electromagnetic waves it can be simply called em waves so ee nen chesadu ante maniki em waves gurinchi complete behavior complete characteristics cheptam ani cheppi eena experiments number of experiments chestunnadu actually we wj ronjen ek house eena ka experiment chese lab both have nearly 1 km distance so morning lesi ellipoyi akada experiment chestu ayina chesina experiment yokka result rasukuntu untadu ala rasukuntu unnapudu one fine day yenu morning yelthume switch on of the power chesi experiment conduct chestu untu yena chese experiment ekkadaithe undo daniki back side ante experiment ki ronjan chestun daniki madhyalo oka mirror anedi exist ayyundi mirror సో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తూ చేస్తూ ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ కి సరౌండింగ్ ఇలా వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు మిర్రర్ మిర్రర్ లో ఈయన ఏం అబ్జర్వ్ చేశాడంటే ఒక స్కెలిటన్ కనబడుతూ ఉంటుంది ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇక్కడ ఉంది అనుకుంటే మిర్రర్ ఈ పర్సన్ ఇలా వెళ్ళినప్పుడు ఇలా చూసినప్పుడు ఇక్కడ ఏం కనబడింది అంటే స్కెలిటన్ కనబడింది వెంటనే ఆయన ఏమనుకున్నాడంటే ఇన్ అవర్ ల్యాబ్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద సమ్ గోస్ట్ దెయ్యం గోతం ఇలాంటివి ఉన్నాయి సో ఈ కొంతకాలం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈ ఫారెస్ట్ లో నుంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మనం మళ్ళీ వచ్చి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి కంప్లీట్ గా ల్యాబ్ ని విత్ ఇన్ సిక్స్ మంత్స్ క్లోజ్ చేస్తాడు క్లోజ్ చేసి ఆయన ఎవరు ఇంటి దగ్గర కూర్చొని టెక్స్ట్ బుక్స్ లేదా తీసిస్ లేదా రాసుకుంటూ ఉన్నాడు వన్ ఫైవ్ డే ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ సిక్స్ మంత్స్ ఇంకా గోస్ట్ వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది ఎవరు ఓపెన్ చేయట్లేదు మన రూమ్ కాబట్టి గోస్ట్ వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది అని చెప్పేసి నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాడంటే మళ్ళీ ఒక ఫైవ్ డే వెళ్ళాడు మళ్ళీ డోర్ ఓపెన్ చేశాడు స్విచ్ ఆన్ చేసుకున్నాడు మళ్ళీ ఆయన రొటీన్ లాస్ట్ ఎక్కడైతే స్టాప్ చేశాడో అదే ఎక్స్పెరిమెంట్ మళ్ళీ స్విచ్ ఆన్ చేసి ఆన్ చేసుకొని చేస్తుంటాం గోస్ట్ ఉందా లేదా మళ్ళీ ఒక డౌట్ వచ్చి ఏం చేశాడంటే ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేటప్పుడు అప్పుడు ఆయన ఎక్కడైతే నుంచో చూసాడో మళ్ళీ అదే పొజిషన్కి వచ్చి చూశాడు మిర్రర్లో మిర్రర్లో మళ్ళీ ఎలా కనబడిందంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ కెలిటన్ కనబడుతుంది సో ఇంకా వెళ్ళలేదు మన గోస్ట్ ఇక్కడే ఉంది సో మనం ఇక్కడ ఉంటాం అంత మంచిది కాదని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయాడు మళ్ళీ ఒక త్రీ మంత్స్ క్లోజ్ చేశాడు సో మళ్ళీ ఏం చేశాడంటే త్రీ మంత్స్ తర్వాత మళ్ళీ వచ్చి ల్యాబ్ ఓపెన్ చేసి ప్రెజెంట్ వాడు ఏం చేశాడంటే మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏం చేయొద్దు ఇక్కడ కూర్చొని తీసి రాసుకుందాం అని చెప్పి వితౌట్ యూజింగ్ ఎనీ లైట్ అక్కడ ఎటువంటి పవర్ యూజ్ చేయకుండా లైట్ కూడా యూజ్ చేయకుండా ఆయన ఒక డోర్ ఓపెన్ చేసి నార్మల్ సన్ లైట్ నుంచి వచ్చాయి లైట్ యూజ్ చేసుకొని తీసి రాస్త మొదలు పెట్టాడు రాస్త మొదలు పెట్టి కంటిన్యూగా ఆయన అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక టెన్ అవర్స్ కూర్చొని తీసి రాస్తూ ఉంటే వాళ్ళ వైఫ్ ఏం చేసింది ఇంకా ఈ సార్ ఏంటి ఇంకా రావట్లేదు అని చెప్పేసి చాలా టైం అయిందని చెప్పి కాఫీ తీసుకొని వస్తుంది కాఫీ తీసుకొని వచ్చేపాటికి రూమ్ అంతా డార్క్గా ఉంటుంది వెంటనే రాన్ జనరే ఉంది ఏంటి ఇంత డార్క్ రూమ్లో కూర్చొని ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేసుకున్న అవసరం అని చెప్పి పవర్ ఆన్ ఆ పవర్ ఆన్ చేయక ఆన్ చేయక దీంట్లో ఇక్కడ దెయ్యం ఉంది చూస్తున్నాను నేను అని చెప్పాను అయినా సరే పవర్ ఆన్ చేస్తుంది ఏది ఎక్కడ ఉంది ఏం చూపించమంటే ఎక్కడ కనబడదు అప్పుడు ఈయన కూర్చొని ఈ కాఫీ తాగని చెప్పి ఇస్తుంది 
ఈయన ఎక్కడ కూర్చున్నాడు అంటే ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎక్విప్మెంట్ ఎక్కడైతే ఉందో దాని పక్కన టేబుల్ వేసుకొని కూర్చున్నాడు సో ఎక్కడ గోస్ట్ కనపడదు చూస్తాడు మిర్రర్లో కూడా చూస్తాడు ఏం కనపడదు ఎందుకు ఈ పర్సన్ అనేవాడు సైడ్ ఉన్నాడు తర్వాత దీన్ని పవర్ ఆన్ చేసినప్పుడు ఎక్విప్మెంట్ ఇక్కడ ఉంటే తను వైఫ్ అక్కడ నుంచి ఇటువంటి కాఫీ కప్ నేను తీసుకుని వెళ్ళిపోతా అని చెప్పి ఇలా చెయ్యి ఒకటే ఓప్ పెడుతుంది అప్పుడు మెరుగులో చూస్తే ఈ మేడం యొక్క చెయ్యి ఒకటే మనకి ఏం కనబడుతుంది అంటే మెర్రర్లో స్కెలిటన్ లా కనబడుతుంది అబ్జర్వ్ చేస్తాడు ఓ ఇంకా గోస్ట్ ఉంది పద 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 అని చెప్పేసి మళ్ళీ ల్యాబ్లో వచ్చేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోతాడు ఇంటికి వెళ్ళిన కాడ నుంచి థింకింగ్ మొదలు పెడతాడు ఏంటి మొన్న టైంలో కంప్లీట్ బాడీ స్కెలిటన్ కనపడింది ఇప్పుడు ఓన్లీ హ్యాండే కనపడింది వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కంప్లీట్ స్కెలిటన్ అండ్ హ్యాండ్ అని చెప్పి కంప్లీట్గా రీసెర్చ్ అంటే థింక్ చేస్తూ ఉంటాడు అలా థింక్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు వాడు పర్టికులర్గా ఏమైందంటే సో మన ల్యాబ్లో గోస్ట్ అనేది లేదు అని కన్ఫామ్ చేస్తాం ఎందుకు ఎలా కన్ఫామ్ చేసుకున్నాడు అంటే వెంటనే వెళ్ళిపోయి ఎక్స్పెరిమెంట్ మిడిల్ ఆఫ్ ద నైట్ వెళ్ళిపోయి మొత్తం పవర్ ఆన్ చేసి చూస్తాడు వెళ్ళి చూసినప్పుడు మిర్రర్లో ఎటువంటిది కనపడదు అసలు కంప్లీట్ మిర్రర్ కనపడుతుంది ఎక్విప్మెంట్ పక్కన పెట్టేసి తోసేస్తారు పక్క ఎక్విప్మెంట్ తోసి తన నుంచో చూస్తారు కంప్లీట్ వాడి యొక్క మిర్రర్ ఇమేజ్ అనేది మిర్రర్లో కనబడుతుంది సో ఎక్విప్మెంట్ తీసి పవర్ ఆన్ చేసుకొని చూస్తాడు ఇప్పుడు ఇలా అడ్డంగా నుంచుంటాడు ఇలా నుంచుంటే ఈ బాడీ స్కెల్టన్ కాదు మళ్ళీ ఇలా తిరిగి నుంచుంటే మళ్ళీ స్కెల్టన్ కాదు సో దేర్ ఈజ్ సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్ ఇన్ అవర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ మనం చేస్తున్న ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఏదో సంథింగ్ రాంగ్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయింది ఏంటో రాంగ్ మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటున్నాం ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నటిక్ రేడియేషన్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ చేయాలనుకుంటే మనకి ఏవో అన్వాంటెడ్ రేస్ వస్తున్నాయి ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నటిక్ వేవ్స్ కాకుండా అన్వాంటెడ్ రేస్ వస్తున్నాయి ఏంటి ఈ రేస్ అని చెప్పి ఫైండ్ అవుట్ చేసి అన్వాంటెడ్ మీరు మ్యాథమెటిక్స్ లో ఏమైనా ప్రాబ్లం చేసినప్పుడు అన్వాంటెడ్ క్వాంటిటీ అంటే లెట్ అస్ టేక్ అన్వాంటెడ్ క్వాంటిటీ కెన్ బి టేకెన్ యాజ్ ఎగ్స్ ఇన్ ఎ సిమిలర్ ఫ్యాషన్ రాంగ్ జర్ ఈస్ ఆల్సో సో దస్ అన్వాంటెడ్ రేస్ ఆర్ కేమ్ అన్వాంటెడ్ రేస్ ఆర్ కేమ్ ఇన్ అవర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దోస్ అన్వాంటెడ్ రేస్ కెన్ బి టేకెన్ యాజ్ సమ్ ఎగ్స్ దోస్ రేస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎగ్స్ రేస్ దోస్ అన్వాంటెడ్ రేస్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఎగ్స్ రేస్ అని కంక్లూడ్ చేస్తారు సరే వీడికి ఏమో అన్వాంటెడ్ రేస్ వచ్చిన వాడి గురించి అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడా అని చెప్పి ట్రై చేస్తూ ఉంటే వీడు వెంటనే వీడు చేస్తున్న మేజర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ మీద ఉన్న కాన్సన్ట్రేషన్ ఈ అన్వాంటెడ్ మే రేస్ మీద లేవు ఓకేనా అన్వాంటెడ్ రేస్ మీద లేవు సో ఈ అన్వాంటెడ్ రేస్ దేర్ ఇస్ నాట్ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ దట్ అని చెప్పి పక్క తెస్తాడు ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దీస్ ట్రాన్జన్ సంథింగ్ సమ్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ లేస్ పౌడర్ డిఫరెంట్ మెంబర్స్ ఆర్ కేమ్ టు క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అబౌట్ ఎక్స్ రేస్ ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్స్ రేస్ మనకి ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన సైంటిస్ట్ ఎవరంటే పర్టికులర్లీ రాంచన్ ఎలా వాడు ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నటిక్ రేడియేషన్స్ గురించి డిస్కవర్ చేద్దామని చేస్తూ ఉంటే వాడికి తెలియకుండా ఏవో కొత్త రేస్ వచ్చినాయి కొన్ని కొన్ని న్యూ రేస్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అయినాయి దోస్ న్యూ రేస్ హ్యావ్ ఎలక్ట్రో రేస్ హ్యావ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్స్ రేస్ సమ్ అన్వాంటెడ్ రే కెన్ బి మెజర్డ్ బై ఎక్స్ సో ఎక్స్ రేస్ ఆర్ గివింగ్ ద నేమ్ so according to his experiment his experiment is only they can explain the electromagnetic radiation or waves so electro nothing but electric field magnetic field properties can be explained at the same time so in that passion some unwanted rays are came so that unwanted rays have both electric and magnetic properties he concluded that x rays have both electric and magnetic properties and also they have the wavelength is lambda is approximately one angstrom he is concluded on the calculation of different by using de broglie's hypothesis in different manner they are concluded the wavelength of x rays is one angstrom so these x rays have both electric and magnetic and these x rays also can be taken as electromagnetic radiation on that way ఆ రెండు పాయింట్స్ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి పక్క తెస్తుంది మళ్ళీ వాడు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసుకున్నాడు వాడు ఎక్స్పెరిమెంట్ నుంచి మొత్తం చేసుకుంటూ వచ్చాడు బై గుడ్ లక్ ఆర్ బ్యాడ్ లక్ బేస్ ఆన్ ఎక్సైజ్ ది గెట్ ద ప్రైజ్ ఓకే దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ థీరీ ఆర్ బేసిక్ స్టోరీ అమౌంట్ ఆర్ బిహైండ్ ద ఎక్సైజ్ వెరీ వెరీ వెల్ నోన్ థీరీ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ పర్సన్ ఇఫ్ యూ నో ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో జస్ట్ లిజన్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు యువర్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో ఇన్ ఫ్యూచర్ okay this is the basic theory about the x rays so our present topic is crystal diffraction 
Crystal diffraction is nothing but crystal diffraction is nothing but bending of light. This bending of light can be taken as by using X-rays. So X-rays based on X-rays, you can explain the complete crystal structure. Then the science can be called as crystallography. So our present chapter or present topic is X-ray diffraction. It is X-ray diffraction is used to determine the crystal structures determine the particularly crystal structures so that is a very 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 important this is the basic introduction topic basic introduction topic about your unit number two okay